El Congreso del Estado aprobó las reformas a la ley del notariado para evitar que se entreguen de manera discrecional. La modificación contempla la apertura de una notaría por cada 50.000 habitantes dentro de la población económicamente activa. Se reforma el artículo 23, incluyendo un concepto para que ya no se den notarías al por mayor. Esto es sumamente necesario para que las notarías en el Estado de Puebla y la fe pública tenga razón de ser. El diputado Javier Cacique propuso reformar la Ley Orgánica Municipal para que los alcaldes rindan su informe de labores el 15 de octubre y no el 15 de febrero. Además, se busca homologar el Plan Municipal de Desarrollo con el Estado y la Federación. Cuando tú les dices que tiene que elaborar un, un Plan Municipal de Desarrollo, pues entonces el desfase, una vez de que no, no está todavía el nacional, no está el Plan de Desarrollo Estatal, y el municipal empieza a sufrir. Entonces tratamos de que se armonicen en fechas. El presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres, presentó la iniciativa de ley de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Puebla y que busca armonizar la ley que aprobó el orden federal. Y nadie puede recibir un sueldo superior al del titular del Ejecutivo. Aquí también queremos sueldos, salarios sin excesos. Queremos sueldos, salarios que estén eh, en concordancia con lo que ha eh, aprobado la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, para que nadie gane por encima del presidente de la República. Además, la diputada Rocío García Olmedo presentó las reformas para modificar la ley del agua, para que el pago del agua se realice de forma bimestral y además establecer los nuevos criterios para el cobro del servicio. Con imágenes de Neri Lucero, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.